，真巧啊，<笑>省得我去找你了。呃，陶姐姐有何指教啊？<笑>有何指教？你心里没点数吗？把夫人的书锦交出来。书书锦？我不是差人给您送过去了吗？你送的那是什么货色？我那可是按规矩做事。你要是觉得我哪儿做的不对，你到当家那儿告我去啊！我去乔姨娘那儿告你，你当我傻呀？你们脑子勾结好的，哼，你可真逗啊！你仗着个姨娘就要跟夫人叫板，我看你就是个不明理的老糊涂！你骂谁呢？我骂你呢！我告诉你，有些人也就是表面上热闹罢了。谁还不知道呀？说不定哪天就凉了。你说谁凉了？我今天，我今天就先让你凉了。哎呦，住手！小姨娘，你可得为老奴做主啊！就这婆子，她不分青红皂白，上来就打我。你你你你看看，把我给打的，你看看，你这是恶人先告状主啊！你自己做了什么？你心里不清楚吗？简直是！若人人都以为自己有理，便可以出手伤人，这天下岂不大乱？谁先动的手？他，就他，大家都看见了。我还没开始打呢。啊！聚众闹事，惹是生非。林家法处置。来人，将陶妈妈杖责二十。哎，不是，你，你这就分明就是针对于我。你公报私仇，你，你以为这样大家都能信服于你吗？你，你连我们夫人的一根手指头都不如！你别看你现在执掌中馗，成就不了。若夫人想要中馗之权，只管让他来找我，何必让你这个疯婆子在这儿放话？你目中无人，以下犯上，再打十仗，给我打！你住手！是这陶妈妈先出手伤人，我遇上了，若是不闻不问，要是被侯爷知晓了，岂不会责怪我管家不严？管家不严，所以你便管到我头上来了。妾身不过是责罚了一位不知深浅的老奴。夫人，你怎么就给我扣这么大一顶帽子啊？都进琥珀，先把陶妈妈扶起来。是。陶妈妈犯了错，大可以告上西跨院，由我来管，我来罚。可乔姨娘也不知会我一声就私自处置，怕是没有把我这个主母放在眼里。妾身不敢，只是太夫人让妾身执掌中。说起太夫人，我便想起来了，这陶妈妈是尊哥的奶娘，尊哥又是在太夫人的院里，算起来，陶妈妈也算半个福寿院的人。乔姨娘既不知会我。也不禀告太夫人，私自用刑，居心何在啊？是妾身唐突了。还是那批赎锦的事儿。这周妈妈呀，把正室的分例送到了乔姨娘那里，却把妾室的分例送到了四夫人那里。这陶妈妈肯定是气不过了，两个人呀就打了起来。这件事你怎么看？这，这什么呀？你都跟了我几十年了，有什么不能说的？恕老奴直言，各房的分例呀是有章法的，如若这般的随心所欲。那岂不是乱了套？哎，边防这个孩子呀，还是性子急了点儿。是啊
。林房啊，这十一娘刚过门，家里上上下下还不甚熟悉，你得多帮衬帮衬呐。是，太夫人，连房记下了。听说前两天，这家里为了赎锦，闹了场乌龙。那两个婆子，把家里闹得乌烟瘴气的，成何体统？也怪我，事先没说清楚。我看着牡丹的纹样，与莲房相称，我就自作主张，把那匹蜀锦给了他。没想到家里闹了这么一出。这陶妈妈，伺候元娘也这么多年了。一直是老实、本分、守规矩，从来没出过错，怎么就突然转了性子了呢？在家里居然动起手来！母亲，是我管教下人不利，回去我定当好好管教。嗯，行了，这个事就到此为止，下不为例。母亲，您就是太心善了，竟容得了他们这样放肆。特别是那周妈妈，怎么说？陶妈妈也是伺候过元娘姐姐的老人，这次行为虽有不妥，那也是为了自家主子讨个公道。可那周妈妈算什么？若是好好解释也就罢了，也不知道是仗着谁的胆子，竟然敢如此放肆，竟和陶妈妈撕扯起来。我看呀，就该打顿板子，也好让她长长记性。哎呀，罢了罢了，都一把老骨头了。这样吧，扣他两个月的月银，就这样吧。啊，夫人，丹阳啊，这些日子一直这样吗？去看了大夫没有？回太夫人，我家夫人近两天吐的更厉害了，大夫给开了些药，也不见好。真是让我担心，我早就跟你说了，这段时间不要来给我请安，不用。你看看你，母亲不用担心，我已经跟二嫂约好了去慈安寺上香祈福。说起来，多亏了二嫂提醒，我当初怀孕时就孕吐不止，自从慈安寺上香回来就好多了。那就赶紧吧，多叫几个人伺候着，早去早回。夫人，太夫人也太偏心乔姨娘了。现在为了袒护乔姨娘，连主次尊卑都不顾了。这以后让家里的人怎么看夫人？真是气死我了！